一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，近年来越来越多的人开始关注长寿的秘诀，希望能够在健康、长寿的基础上享受生活的精彩。长寿可能会给老年人自身带来身体和心理上的问题。随着年龄的增长，身体和认知功能都会逐渐下降。老年人可能会面临许多健康问题，如失眠、关节炎、骨质疏松等。这些问题可能会让老年人感到痛苦和困扰，甚至需要花费大量的时间和金钱去治疗和维护健康。另外，随着时间的推移，老年人可能会看到自己的朋友和亲人相继去世，这可能会导致心理上的孤独感和沮丧感。有些人认为多走路、多运动可以延年益寿，但事实上，长寿的秘诀并不是这些。下面将为大家介绍一位117岁的老人，他的年轻状态就像60岁那样。他的长寿秘诀是什么？这位老人名叫李锦，是中国南方一个小镇的居民。他的年龄已经达到了117岁，但是他的身体状况却非常好。几乎没有任何身体疾病。关于他的长寿秘诀，大家可能会想起很多健康的生活方式，例如多走路、多运动、少吃肉、多吃蔬菜等等。但是，李锦的长寿秘诀却是完全不同的。一、科学保持心态，长寿不老。六十岁未老这一传统观念给人们的心理造成很大压力。能否摆脱和走出这一误区？直接关系到晚年生活的质量，正如有句话说的那样：，假如你认为自己不老，你就会永远年轻；，你以为自己老了，那你就真的老了。这个道理说明，心理老化是真衰老，是从内往外的衰老。因此，人们说，保持心理年轻是长生不老的金钥匙。现代医学研究认为，人的心理年轻。就可调动内分泌系统，分泌青春荷尔蒙，发挥抗衰老作用。要保持心理年轻，首先要调整心态，克服未老先衰的心理症状。如果你的心理年龄明显老过生理年龄，就必然引起精神上的萎靡不振。只有勇敢地面对新的生活环境，才能焕发青春活力。其次，要学会轻松。幽默，轻松，幽默是人生快乐的一大法宝。待人处事轻松活泼一些，言谈举止多一点幽默。平时还要多结交一些年轻的朋友，自觉的从心理上加入到年轻人的行列，你的身心状态就一定会显得很年轻。长寿老人李奶奶就是一个性格开朗、乐观向上的人，她除了有心灵的富足外，在经济生活上也过得很充实，这也是保持良好心态的来源之一。这样的积极心态可以引起医学的反应，让身体释放出和谐正面的化学物质。这种物质会与大脑或心血管系统产生负反应，促进身体健康长寿。二、充足睡眠，促进身体健康。众所周知，充足的睡眠对身体健康至关重要。睡眠不充足会导致人体免疫系统功能下降，从而诱发一系列健康问题。当人们睡觉时，身体会分泌生长激素和睡眠激素，这些激素对身体健康十分重要。现代科技的发展和工作的繁琐忙碌，往往让人们没有太多的时间去充分休息，尤其是在晚上躺在床上，很多人都喜欢玩手机、玩电脑。看电视，这些不仅会干扰睡眠，更加会伤害身体，使睡眠不够深度。长寿老人李奶奶不仅有自律睡眠的规律，而且每天中午还会有一个固定的午觉时间，这对保持身体健康起到了很重要的作用。睡眠充足会帮助身体排除疲劳，增强记忆力，提高脑力工作效率，增强身体的免疫力。这一点就可以从李奶奶健康长寿的例子中得到证明。三
，适度体育锻炼，保持健康体魄。人的身体需要运动才能让机体维持在一个良好的状态。适度的运动可以促进身体血液循环，提高身体免疫力，促进身体健康。而运动不当，则会产生反作用，甚至加速机体的疲惫，对身体造成损伤。运动控制得当。就会对身体有益。运动强度不是越大越好，适合自己的身体状态和健康需求才是最好的。可以选择适合自己运动水平的运动项目，如散步、慢跑、游泳、瑜伽等。每天适度的运动可以让身体飞一会，促进体内新陈代谢，改善身体免疫力。长寿老人李奶奶虽然已经年迈，但在年轻时候。就开始注意运动，他喜欢每天晨练、太极等适度的运动方式，让自己的身体保持了活力。此外，李奶奶还喜欢打羽毛球、跳绳等游戏，使自己的身体得到更全面的锻炼。四、健康饮食，推迟衰老。饮食调养是长寿的第一要素，这是很多长寿老人都遵循的原则。而根据现代营养学的研究。饮食是人们身体健康的重要基石，人们可以通过科学的饮食来延缓衰老和预防慢性病。健康的饮食要保证营养丰富、均衡，充分摄入蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质等营养素。长寿老人李奶奶的饮食相对清淡，以素食为主，每顿饭菜以凉拌洋芋丝。黄瓜等水果蔬菜为主，同时也维持适量的肉类和蛋白质摄入，成为自己健康长寿的保障。尤其是在高强度的代谢工作下，身体需求更多的营养物质。健康饮食并不意味着枯燥无味。试想，什么东西如果天天吃着都那样呢？很多人会因为单调无味的饮食。而厌倦掉落入暴饮暴食的恶性循环中，长寿老人李奶奶的饮食保持了一个平衡，以素食为主，但并不代表她不挑剔，她会根据季节和饮食材料的不同吃出不同的变化和好味道。比如，在慢慢过渡到夏天的这段时间，李奶奶就会在每天的饭食中增加清淡爽口的食材，比如凉拌黄瓜。木耳炒千叶豆腐、金汤丝瓜炖酥肉等，这些美食不仅营养丰富，而且味道清淡，符合夏季饮食的特点，能够满足身体的需要，让人感到舒适。通过适量摄入营养丰富、清淡美味的食品，可以保证身体健康，提高身体免疫力，促进身体健康长寿。当然，我们也应该注意食品的搭配和烹调方式。避免油炸、过度加热等对身体的不利影响。五、延缓衰老的食物有哪些？石榴，立秋已经过去了，说明进入秋季了。秋季可是石榴长得最好的时候，其富含多种营养物质，适当吃一些的话，具有滋润细胞、抗氧化、让皮肤老化、减慢等等作用。建议每天喝一杯石榴汁，滋养一下。如果想要抗衰老效果好的话，可以将皮洗净，连带果肉放进榨汁机中榨汁饮用。松子，松子是一种坚果，其富含优质脂肪、矿物质、蛋白质等营养物质，同时还富含抗氧化效果极好的维生素 E， 时常吃一些，具有延缓衰老速度的功效。建议可以买一些当做零食吃。因为这种东西不能吃太多，芝麻，芝麻也是一种能够对抗衰老的食物，因为其含有的木聚糖成分具有抗氧化作用，摄入身体之后能够更好的分解乙醛，从而防止身体老化，同时帮助改善人体的皮肤，避免皮肤变得粗糙，减少皱纹产生。害怕脸上皱纹多而显老的女人们。建议多吃些芝麻，以便增加皮肤的弹性，以便延缓身体的衰老速度，让自己看起来年轻许多。大豆、维生素 E 具有延缓皮肤衰老的作用。
，女人们想要老得慢一些，就要多吃富含维生素 E 的食物，比如说大豆。除此之外，大豆里面还含有许多的氨基酸、蛋白质等等，能够很好的改善皮肤。每天坚持用大豆磨豆浆饮用，皮肤的粗糙、暗沉情况会得到改善的。黄瓜。黄瓜这种蔬菜不仅含有大量的维生素，具有非常强的排毒作用，减少体内和皮肤上的毒素堆积，从而让各大器官保持活力。另外，其还含有黄瓜酶。如果你不爱吃黄瓜，不喜欢那个味道，那就将它切成薄片敷在脸上，能够很好的缓解皮肤衰老的速度，以防细纹产生。想要长寿。就要调整我们的生活习惯，尤其是饮食方面，对于中老年人来说是至关重要的。平时要以清淡为主，多补充蛋白质、维生素、运动等健康养生的方式，让自己的身体更健康。但是，更多老人意识到自己已经不适合过于激烈的运动，而选择了缓和，甚至是开始最简单的运动——走路。每天同样的时间。很多老人在小区周边快走一圈又一圈，与其他运动相比，走路是比较轻松的一项运动。很多人喜欢在饭后出门散步，但是你知道，如果每天坚持走路锻炼，会给你带来什么吗？老年人走路对身体真的有好处吗？长期的运动锻炼会给我们的身体带来很多好处。特别是对于老年朋友来说，坚持走路锻炼，身体上的积极变化是你所想不到的。曾有一所美国的学校进行了一项名为“零点体育课”的教育实验，他们要求学生在上文化课之前进行大量的体育锻炼。经过长时间的随访，到最后参加活动的共 1.9 万名学生，成为了全美国最健康的学生之一。也成为了全美国最聪明的学生之一。通过这项实验，在一定程度上可以表明，长期运动确实会给我们带来一定好处。原来，我们大脑中的神经元数量并不是一成不变的，运动就可以促进神经元的增生，从而让大脑的神经网络更丰富，增强我们的记忆力和学习效率。对于年轻人来说，运动能促进大脑的发展，而对于老年人来说，运动可以让大脑的退化速度变缓。卢梭也曾说：“我的身体必须不断运动，大脑才会开动起来。”长期坚持运动的人，大脑也会变得聪明，在不知不觉中就会和其他人拉开巨大的差距。但是，一说起要运动、要锻炼、要减肥的时候，我相信大部分的人都会想着去办一张健身房卡。事实上，运动很便宜，你不一定需要高级的健身房会员，也不必每天跑步五公里。我们其实都忽视了一项最简单也是最基本的锻炼运动，那就是走路。说起走路，它曾被世界卫生组织认定为世界上最好的运动之一，而且《新英格兰医学期刊》曾报道称。一周步行三小时以上，可以降低 35% 至 40% 患心血管疾病的风险。所以啊，可千万不要小瞧了走路，它能为我们带来的好处非常多。一、促进循环。走路是一种有氧运动，坚持走路可以使心脏得到锻炼，增强心肌功能，增加肺活量，对改善心肺功能很有帮助。有研究指出。到了四十岁以后，每天走路八千步的人，其死亡风险要比每天走路四千步的人低，大约降低了百分之五十。但需要注意的是，走路的强度并不会影响获得的健康收益。与此同时，走路不仅可以让腿动起来，增强肌肉弹性，而且能让全身的骨骼与肌肉都活动起来，让呼吸、神经系统保持活跃。改善血液循环，促进新陈代谢。二、减肥，消耗热量。虽然说走路不像跑步或其他运动能够快速的消耗热量，但是如果坚持进行走路锻炼
，还是会对减肥有帮助的，尤其是针对想要瘦腿的人们。而且饭后走路散步，不仅能帮助肠胃消化食物，还可以防止脂肪在腹部的堆积，有减肥瘦身的效果。只要身体动起来，身上的脂肪、热量就会不断的进行消耗。走路一小时就可以消耗160千卡的热量。通常来说，对于体重较为大的朋友来说，需要保持在中速或快步走的强度，最好可以在十分钟之内走八百至一千步左右，并且至少坚持三十分钟，这样才会对减肥有一定的帮助。如果只是缓慢的散步，那么就无法消耗体内的脂肪，也就不会达到减重的目的。三、改善睡眠。走路可以使我们的身体产生内啡肽，这是一种体内自己产生的一类内源性肽类物质，是天然的镇痛剂。内啡肽除了具有镇痛的作用之外，还可以产生催眠的作用。快速的散步还可以促使体温升高。当走路后，身体会微微出汗，而当停止后，体温开始下降。等睡前再洗个热水澡，人就会很容易进入深度睡眠，提高睡眠质量。同时，规律的运动可以调节生物的周期节律，也就是我们的生物钟。而定期的运动能够使人心情愉快，有助于缓解压力，避免从梦中惊醒，减少失眠的症状，甚至还可以减少抑郁情绪。四，走路更容易坚持。有利于健康，走路其实是最简单易行的一种锻炼方式。相较于健身房来说，每天都去健身房可能就会感觉很麻烦，几次之后可能就会懒得再去。而对于外出跑步，又会受天气影响，还容易给自己找借口说今天天气不好不跑了。相比之下，走路是最简单也是最容易坚持的运动。长期坚持可以帮助人们保持身体行动能力和独立生活的能力，特别是对老人来说，身体可以活动自如，生活质量自然也会大大提高。走路的好处有很多，除了前面说的几种之外，走路还可以增加脑部海马体的体质，激活大脑回路，有助于增强我们的记忆力。但是，就像去健身房一样。里面的每一种器械都有着它的使用规范，走路也有着最正确、最健康的走法。走路好处多多，该如何正确走路？走路姿势恐怕是对走路来说最重要的问题。如果走路的姿势不正确，还会给身体造成负担。有些人走路拖拉，时间长了还会磨薄鞋底；也有人习惯踮着脚走路，还有人喜欢斜着身子走。这些姿势都是不正确的，而且走路时步子迈得太大，还容易拉伤膝关节。日常生活中，低头族应该是最普遍的现象了。以前走在路上时，大家都昂首挺胸；到了现在，很多人走在路上也是低着头在玩手机，甚至有人在过马路的时候，眼睛也和手中的手机你侬我侬不愿分开。可是，一直低着头容易造成后颈肌肉僵硬。脖子前面的肌肉长期处于放松的状态，时间一长就会产生肌肉萎缩或者肌肉挛缩现象，还会导致颈椎的变形。在我们走路时，头颈部应该是微微向上抬，下巴上扬，这样可以帮助我们集中注意力，两肩自然向后拉，这可以使肺部吸入更好的空气。同时，这样的走路姿态也会让人看起来很自信。有精神。其次，在公园里或是小区的小花园里，可能比较常见。一些人会在散步的时候把手背在身后，很多人会觉得这样的姿势很正常，不认为哪里有问题。但是事实上，如果长期下去，可能会导致手臂向外弯曲变形。此外，脚着地的部位也很重要。正确的是用脚后跟着地，然后重心向前移动。最后落在脚掌上，而且有些人走路成外八字，有些人成内八字。事实上，对于人体解剖来说，稍稍外八字是相对正常的，也是最健康的。
这是因为我们的髋关节有着一定的外翻角度，但如果过度外翻，就有可能造成一系列问题，形成损伤。除了要注意我们走路的姿势之外，步态也需要我们注意。如果出现步态异常，就有可能是身体健康出现问题的信号。不知道大家有没有见过，有的人在走路时身体前倾，步子迈得很小，但是迈得很快。擦地而行，就好像在向前冲似的。这种步态叫做慌张步态，这有可能是帕金森病的信号，常见于中老年人当中。帕金森是一种中枢神经系统变性疾病，患者全身肌肉僵硬，平衡协调能力差，所以为了保持身体的平衡，在走路时不敢迈大步，不自觉的就会缩短步幅。随着病情的加重。这种现象会越明显，患者会更加难以行走。还有醉酒步态，学名叫共济失调步态。顾名思义，走路就像是喝醉酒一样，前后倾斜摇晃，步态蹒跚，像是马上要失去平衡摔倒似的。这种步态常见于脑出血、脑梗死、前庭神经炎等疾病，这些疾病会造成小脑损伤。引起小脑的功能障碍，在走路时就会出现这样的步态。走路对我们的身体健康也是大有好处，也因为其简单易行，容易长期坚持下去。但是在走路时，一定要注意自己的走路姿态，姿态正确，走路才会更健康。同时也要注意自己的步态，如果出现异常，一定要及时诊治。今天的分享就是这些。非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。